தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சொல்லப்போனால் இது முக்கியமான ஒரு வீடியோ இளைஞர்களுக்கான ஒரு முக்கியமான வீடியோ என்னென்னா வந்து இன்றைக்கி டிஎன்பிஎஸ்சியில் வேலை வாங்கி தரோம் அதே மாதிரி மின்சார வாரியத்தில் வாங்கி தரோம் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வாங்கி தரோம் தாசில்தார் ஆஃபீஸில் வாங்கி தரோம்னு சொல்லிட்டு பல மோசடி பேர்வழிகள் மற்றும் பல இன்ஸ்டியூட் ஓகே நம்பா இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தயவு செய்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் இன்னொன்று இந்த தகவல் ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோனால் தயவு செஞ்சு நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இது மூலம் ஏதோ ஒன்றில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இனிமேல் இது நடக்கக்கூடாது ஒரு பைசா நம்ம கையிலேருந்து போனாலும் அது வந்து நல்லதுக்கு தான் போகணும் ஒழியே இது மாதிரி ஆகா வழிகளுக்கோ இல்லைனா வந்து ஒரு கொள்ளை கும்பலுக்கோ போகக்கூடாதுன்பா அதுதான் என்னுடைய கருத்து அதே மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் அவங்க சப்போர்ட் மூலம் லைக் வந்து கொடுங்க அதே மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கன்பா சரி ஓகே சமீப காலமாக அதி அதிகரித்து வரும் அவலம் என்ன அவலம்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழகத்தின் அரசு பணி ஆசையால் லட்சங்களை இழக்கும் பட்டதாரிகள் நான் முதல்ல ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து பட்டதாரிகள் தான் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா பிஏ முடிச்சிருக்காங்க இல்லை பிஇ முடிச்சிருக்காங்க இல்லை பிஎஸ்சி முடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க ஏன் வந்து யாரையும் வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாதவங்களை போய் காசு கொடுக்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் முதல் ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறேன் என்னென்னா வந்து அவங்க முகத்தே தெரியாது இப்போதான் சொல்ல போனால் ஒருத்தரும் ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி என்னென்னா வந்து அவர் டீடெயில்ஸ் கேட்குறது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அரசு வேலை வாங்கி சொல்லி சும்மா கொடுக்குறாரு அதை வந்து நம்பிட்டு ஏன் முதல் போகிறீங்க முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த முகம் தெரியாத நபர்களை முதல் நம்பாதீங்க அதாவது அவங்க வந்து ஃபோனில் தான் பேசுவாங்க ஆனால் வந்து அவங்க வந்து நேரில் பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து படித்த பட்டதாரி நம்மளே வந்து இப்படி இருந்தோம்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை ஓகேவா அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் நிறைய பேர் நினச்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து லஞ்சம் வாங்குறாங்க ஊழல் வாங்குறாங்க அதனால் வந்து காசு கொடுத்தா வேலைக்கு போடுமான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது டிஎன்பிஎஸ்சியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் இன்னைக்கு காசு கொடுக்காம நிறைய பேர் தான் வேலைக்கு போயிருக்காங்களே காசு கொடுத்து ஒருத்தர் போனது கிடையாது ஓகேவா இது மின்சார வாரியத்தையும் சரி ஓகேவா அப்படி ஏதாவது ஊழல் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அதை நான் ஆதரிக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது இன்சென்ட் இருக்குது இருக்குது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்சென்ட் எதுவும் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்பா அதே மாதிரி இன்றைக்கி நிறைய பேர் நினச்சிட்டுருக்கீங்க எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போனாலும் சரி நம்ம வந்து கலை நம்ம வந்து போய் மினிஸ்டராக பார்க்கணும் எம்எல்ஏ பார்த்தா ஈஸியாக வேலை கிடைக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதி தான் வந்துட்டுருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த அஞ்சாதை படம் தான் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த படத்தை நினச்சிக்கிட்டே தான் வந்துருக்கீங்க அதெல்லாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கிடையவே கிடையாது முதல்ல அதனால் வந்து யார்ட்டையும் ஒரு பைசா கொடுக்காதீங்க அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்கணும் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா போலி இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது தெரியாது ஒரு இன்ஸ்டியூட் போய் சேர்றீங்கன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த ஒரு நாலு பேர்த்துட்டு விசாரிங்க அதுக்கப்புறம் போய் இன்ஸ்டியூட்ஸ் சேருங்க நீங்களே வந்து சொந்தமாக முடிவு எடுத்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சி முடிவு எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது அதுக்கு பார்த்து செக் பண்ணி பாருங்கள் கூகுளில் செக் பண்ணி பாருங்கள் யூடியூப்பில் செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அங்கே எவ்வளோ இத்தனை வருஷமாக அந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்குது எந்த இன்ஸ்டியூட்டோட சாதனைகள் என்ன அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அலசிட்டு போய் சேருங்க சும்மா வீட்டு பக்கத்தில் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி பார்த்து ஒரு வீதி வீதிக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் வருதா பதிமூணு லட்சம் பேர் எழுதுறான் அவங்க தெரியும் பதிமூணு லட்சம் பேர் எழுத போகிறான் நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஒரு பத்து பேர் ஜாயின் பண்ணால் போதும் பத்தாயிரம் 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 பத்து பேர் ஜாயின் பண்ணால் ஒரு லட்ச ரூபா அந்த ஒரு லட்ச ரூபா அவனுக்கு லாபம் ஓகேவா அந்த பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுக்குறது பதிலாக அந்த பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்து அம்மா எதாவது வா புத்தகம் வாங்கி கூட படிச்சுக்கோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இன்ஸ்டியூட்டை கொடுத்தும் அவன் என்ன பண்ண போகிறான் ஏன் மாதிரி தான் போகிறான் ஓகேவா நல்ல இன்ஸ்டியூட்டாக போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே நம்பா அதே மாதிரி பாருங்கள் அடுத்த பாருங்கள் தமிழகத்தில் சமீப காலத்தில் அரசு பணி ஆசையின் காரணமாக மோசடி பேர் வழிகளிடம் லட்சக்கணக்கான பணத்தை இழக்கும் சம்பவங்களை அதிகரித்து வருவதாக வேதனை குரல்கள் எழுந்துள்ளன ஓகேவா இது ரீசெண்டாக ஒருத்தட்ட பேசினேன் ஒரு நபர்கிட்ட பேசினேன் அதாவது வந்து அவர் வந்து காஞ்சிபுரம் அவர் என்ன சொன்னார்னா சார் நான் வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் நான் வந்து என்னென்னா வந்து எனக்கு எனக்கு என்னென்னா வந்து அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இது மாதிரி வந்து நான் ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணுப்பா வேலை வாங்கி தரம்பான்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதம்
என்ன சொல்கிறதுனே தெரில ஒரு ஒரு அது அவன் மேலே என்னன்னா வந்து ஒரு இது அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் யார் கேட்டாலும் சரி கூகுள் பேவா கூகுள் பே இருக்குது பேடிஎம் இருக்குது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு முறைக்கு நூறு முறை யோசிச்சு பண்ணுங்கள் அவனுக்கு அனுப்பலாமா வேணாமா அது உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை யோசிங்க நம்பிக்கை இருக்கிறத மட்டும் அனுப்புங்க சரியா பிஏ படித்தவரும் நான்கு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரத்தி முந்நூற்றி சாரி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேரும் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு அஞ்சு லட்சத்தி எட்நூ எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நா அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது பேரும் இருக்காங்க இது பார்த்துக்கங்க ரொம்ப இதெல்லாம் புள்ளி விவரம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விவரம் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க இதுக்கான காரணத்தை மாதிரி சொல்லிடுறேன் தமிழ்நாட்டில் இது மட்டும் இல்லை ஏன் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சம் பேர் வேலை கிடைக்க மாட்டுதுன்னா பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாக்காரங்க வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது முதல்ல ஒன்று கண்டிக்கத்தக்கது இன்னி ஒன்று ரயில்வே எக்ஸாம் இதை வந்து தயவுசுன்னு சொல்கிறேன் மத்திய அரசு நான் ஒன்றே ஒன்று வேண்டு தான் வைக்கிறேன் அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் போஸ்டிங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எழுத வைங்க அதுக்கான சட்டம் ஏற்றுங்க சட்டம் ஏற்றுங்கன்னு நானும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி தெரில இனி இது நம்ம வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கு சிலபஸ் மாறிச்சு அதுக்கெல்லாம் போராடுறீங்க அதெல்லாம் வேணாம் இனிமேல் சட்டம் கொண்டு வாங்க அதுக்கு போராடுவோம் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க மட்டும் தான் தமிழ்நாட்டில் வேலை என்பதை கொண்டு வரணும் தயவு செஞ்சு அதே மாதிரி அஞ்சல் துறையாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கவனுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க தான் வேலை ஓகே அதே மாதிரி நான் தமிழ் நான் படிச்சிருக்கோம் தமிழ் எழுத தெரியும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது பேங்க் போகிறீங்களா எங்கே போனாலும் சரி தமிழ்லேயே எழுதுங்க அங்கே தமிழ் படிக்க தெரியாத இருந்தானா அவனுக்கு வந்து கேளுங்க இங்கே தமிழ் படித்தவன் தான் பா வரணும் நீ எதுக்கு வரணும் கேளுங்க உங்கள் இது உங்கள் நீங்கள் தான் குரலை உயர்த்து பேசணும் அப்போ தான் கிடைக்கும் நண்பா சரியா பிஎஸ்சி படித்தவர்கள் ஐந்து லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேரும் வணிகவியல் படித்தவர்கள் இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி பேரும் பொறியியல் படித்தவர்கள் இரண்டு லட்சத்தி இருபத்தி பேரும் மருத்துவம் படித்தவர்கள் இரண்டு லட்ச இரண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டு பேரும் வேளாண்மை படித்தவர்கள் ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைந்து பேரும் பிஎஸ் பிஎல் படித்தவர்கள் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு பேரும் அரசு வேலை கிடைக்கும் என்று காத்திருக்கின்றனர் இப்போ மொத்தம் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதிலே ஒரு இருபது லட்சம் பேர் வந்துடுவாங்க இருபது இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் வந்துடுவாங்க இவங்க அத்தனை பேரும் அரசு வேலைக்காக காத்துருக்காங்க திடீர்னு போயிட்டு இது மாதிரி காசு கொடுக்கான்னு சொல்லி வந்தாங்கன்னா வந்து அவங்க டக்குன்னு இவங்கெல்லாம் போயிடுவாங்க ஓகேவா அதனால் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் உங்களோட காசு சம்பாரித்த காசு அப்பா அம்மா சம்பாரித்த காசு அதை தேவையில்லாம் ஒருத்தன்ட்ட கொடுக்காதீங்க ஓகேவா அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நீங்கள் பேங்க்கில் போட்டால் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அதை வேறு ஒருத்தர் கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே பெஸ்ட்டு தான் ஆக போகுது பதிவு செய்துள்ளவர்கள் இருபத்தி நாலு வயது முதல் முப்பத்தி ஐந்து வயது உள்ளவர் வந்து இருபத்தி ஏழு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் பேர் அது முப்பத்தைந்து வந்து பதினோரு லட்சம் பேர் இது பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் பேர் ஆயிடுது இதிலே கணக்கு இத்தனை இந்த ஆண்டு வரையில் எழுவத்தொம்பது லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் பேர் ஓகேவா அதில் என்ன அளவு இப்போ வேலைவாய்ப்பு அளவு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இதில் வந்து எட்டு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேருக்கு தான் வந்து அரசு பள்ளியில் வந்து ஆசிரியர் பணிக்காக பதிவு செய்து காத்துருங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ எஸ் சொல்ல போகிறோம் டெட் எக்ஸாம் டெட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு அந்த பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்துட்டு இருப்பாங்கள அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து வாங்கி தான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட நிறைய பேர் மோசடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி மோசடி எடுத்துக்கிட்ட மோசடி வந்துட்டே தான் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த இதுலேயும் சொல்ல போனால் அதுலேயும் வந்து நிறைய பேர் வந்து காசு கொடுத்து இது பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மூணு வேக்கன்சினா அதாவது மூணு வேக்கன்சினா கூப்பிட்றது முப்பது பேர்த்த கூப்பிடுவாங்க தப்பாக சொல்லிட்டேன் மூணு வேக்கன்சின்னு ஒன்பது பேர்த்த கூப்பிடுவாங்க நண்பா தப்பாக சொல்லிட்டேன் முப்பது மூணு வேக்கன்சி ஒன்பது பேர்த்த கூப்பிடுவாங்க அதில் மூணு வேக்கன்சி அதாவது வந்து பாக்கி மூணு பேர்த்த மட்டும் எடுத்துருவாங்க பாக்கி ஆறு பேர் வந்து ரிலீவ் அவங்க ஏன்னா வந்து அவங்க வராத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அந்த போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதனால் என்னென்னா வந்து அந்த பாக்கி மூணு பேர் கடைசி ஆறு பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி நம்மளுக்கும் வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுத்து ஏமாறுவாங்க ஓகேவா கவுன்சிலிங் போகிற எத்தனை பேர்த்துக்கும் வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா அதே தான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான் ஒருத்தனை வந்து இது பண்ணணும்னா அவனோட கரு அவனை வந்து கருணை எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவனை ஆசையை தோணுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆசையை தூண்டுறது தான் இந்த அரசு வேலைங்கிற ஆசையை தூண்டுறாங்க உங்கள்கிட்ட காசை பறிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஓகேவா நீங்களும் ஆசையாக இருந்தால் காசை பறிச்சுக்கிறீங்க காரணியாக இருப்பது பணி பாதுகாப்பு அதிக சம்பளம் குறிப்பிட்ட கால பணி நேரம் போன்றவை உள்ளது ஓகேவா இதுதான் வந்து காரணம் சொல்கிறாங்க
முதியவர் ஏமாற்றினார் மேலும் தினமும் இராணுவத்தில் அதே மாதிரி இராணுவத்திலையும் இந்த வேலை வாங்கி தரேன் மின்வாயத்தில் வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டு ஏமாற்றிட்டே இருக்காங்க இது ஒரு கதையாகவே இருக்குது தயவு செஞ்சு என்னோடய நண்பர்களுக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு இது யார் நம்ப வேண்டாம் இதில் சில அரசியல் புள்ளிகளும் வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசை காட்டி பணப்பறிக்கும் செயல் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன சில கும்பல் அமைச்சர்கள் பெயரையும் கூறி வருகின்றன இத்தகைய மோசடி பேர் வழிகள் படித்த இளைஞர்களை ஏமாறும் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பது சமூக ஆர்வலின் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றார் ஓகே நம்பா இதிலிருந்து நீங்கள் விடுவிக்கணும்னா ஒன்றே ஒன்று தான் நான் சொல்கிறேன் ஒழுங்காக படிங்க அவ்வளோதான் சார் எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக வேலைக்கு போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரைவேட் ஜாப் வாங்கிட்டு போயிருங்க ஓகேவா நீங்கள் ப்ரைவேட் ஜாப் நிறைய ஜாப் இருக்குது ஓகேவா கொஞ்சம் சம்பளம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதாவது வந்து நம்ம ப பண்ணுற செலவுகளை குறைச்சிட்டா அந்த சம்பளம் ஓகேவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே சொல்கிறேன் அது ஒன்றே ஒன்று தான் ஆசையை அளவு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தேவைகள் கம்மியாகிடும் ஓகேவா ஆசை அதிகமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் அங்கே தான் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகுது ஓகேவா ஆசையை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சம்பளமே போதும் ஓகேவா தேவைகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஆடம்பர செலவு வேண்டாம் அத்தியாவசிய செலவு மட்டும் போதும் அது மட்டும் இருந்தாலே போதும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் நண்பா சரி நண்பா அவ்வளோதான் இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லப்போனால் வந்து இனிமேல் யார் எவர் ஒருவர் ஏமாந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தாலும் எனக்கு என்ன நான் என்ன சொல்லணும் சிரிக்க தான் தோணுது வேறு ஒன்றும் சொல்ல தோணலை ஏன்னா வந்து நான் எவ்வளோ வீடியோ போட்டேன் இதுக்கு மேலே ஏன்னா இது மாதிரி யாரும் போட மாட்டாங்க நான் போட்டேன் இனியும் ஏமாறம் யார் இருந்திங்கன்னா ஏமாறம் இருந்திங்கன்னா நோ கமெண்ட்ஸ் அதனால் தயவு செஞ்சு சொல்கிற வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பகிருங்க ஏன்னா வந்து அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நண்பா நன்றி வணக்கம் வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம